ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹோம் மேக்கர் ப்ரைட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்பவே அட்டகாசமான ஒரு மட்டன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை இது வந்து உண்மையிலே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மசாலாஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பேன் வந்து ஹீட் ஆக்கிக்கோங்க பேன் ஹீட் ஆனதும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து மல்லி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு இன்ச் பட்டை இதில் இந்த மாதிரி நம்ம மசாலா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போடுறதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க கூடவே மூணு காஞ்ச மிளகா ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் இதுதான் இந்த ரெசிபிக்கான வந்து மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் எல்லாத்தையுமே லோ ஃப்ளேமில் பார்த்து வறுத்துக்கோங்க எதுவும் கரைஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க கூடவே அஞ்சு பெரிய பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்ல ஒரு அரோமா வெளியே வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வறுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆரை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மிக்சியில் வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்சியில் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல ஒரு அரோமா கொடுக்கும் நெய் உருகுனதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சது அதையும் கூடவே சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையில் சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எடுத்த மசாலா அதையும் கூடவே சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே கலந்து விட்டு இந்த மசாலா சோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மட்டன் வேக வச்சு எடுத்த தண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை சேர்க்கணுங்க அப்போ தான் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் இது கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இது வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்த மட்டன் சேர்த்துட்டே வந்துடலாம் மட்டன் பீசஸை வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்துடுங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த மட்டன் பேப்பர் ஃப்ரை ரெசிபி வந்து ட்ரையாக தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்துற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தண்ணியெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வத்திருச்சு இன்னும் உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம மட்டன் பேப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thanks for watching. Bye.